അപ്പൊ ഇവിടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ മാരകമായ പകർച്ചവ്യാധികളെല്ലാം അള്ളാഹു മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ സമുദായങ്ങൾക്ക് നൽകിയ രോഗങ്ങളാണ് ചില സമയത്ത് അത് വരും ചില സമയത്ത് അത് പോകുമെന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അസുഖങ്ങൾ നിരന്തരമായി വരുന്നത് ഇവിടെ എബോള വന്നില്ലേ മിനിങ്ങളെ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് എബോള വന്നു പന്നിപ്പനി വന്നു തക്കാളിപ്പനി വന്നു നിപ്പ വന്നു കൊറോണ വന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ മാരാ മാറാ രോഗങ്ങൾ നിരന്തരമായി വരികയാണ് നിബിത്തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ചില സമയത്ത് അത് പൂർണമായി മാറുകയും എന്നിട്ട് വേറെ വന്ന് വരികയും ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഈ കൊറോണ പോയാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഒരു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണിത് എന്ന് ജങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊരു ഉപദേശം നൽകുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ മാരകമായ മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായാൽ ഫലായി ആ നാട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ചൈനയിൽ കൊറോണ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ ചൈനക്ക് പെട്ടിങ്ങി താവെടുത്തിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണയുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കിത്താബെടുത്ത് പെട്ടിയെടുത്തിട്ട് വരാൻ പാടില്ല അവിടെ നിന്നാ മതി മാറുന്നത് വരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് വല്ല രോഗങ്ങളുമുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികളുണ്ട് മാറാ രോഗങ്ങളുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല ഈ മാറാ രോഗങ്ങൾ പിടിപ്പെട്ട നാട്ടിലാണ് നമ്മളുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു രോഗം പിടിപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറാ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അതിനെ പേടിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനും പാടില്ല അതെന്തെന്നറിയോ ഒന്ന് ആ രോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഉദാഹരണം പറയാ കേരളത്തിലൊരു രോഗമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കർണാടകക്കാർ കേരളത്തിലൊരു രോഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്റെ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിലെ രോഗികളുമായി കലരുമ്പോ നിങ്ങൾക്കും രോഗമുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടാവും എന്തിന് അനാവശ്യമായി അസുഖത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ടാ വരിക എങ്ങോട്ടാ വരിക നിങ്ങൾ കർണാടകയിലേക്ക് വരിക കർണാടകയിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ രോഗം നിങ്ങൾ കർണാടകക്കാർക്കും കൊടുക്കും ആരാ ഉത്തരവാദി അതേ രോഗം അവിടെ ഉണ്ടായ രോഗം നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്കും കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് രോഗമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി കർണാടകയിൽ രോഗമുണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ പേടിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ഓടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ബാധിച്ച രോഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അണുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്കും രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം പേടിച്ചോടാൻ പാടില്ല എന്ന് മുനിങ്ങളെ എന്ത് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതെന്റെ റബ്ബ് തന്നതാണ് എന്ന ബോധം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം എന്ത് അസുഖമുണ്ടായാലും മാസ്വാബമിം മുസീബ എന്ത് പ്രയാസങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടായാലും ഇനി എൻ ആർ സിയുടെയും സി എ എയുടെയും വിഷയമാണെങ്കിൽ വരെ അത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമാണ് വേറെ ഒരാളുടെ തീരുമാനമല്ല മുമ്മിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലാരാ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് എന്റെ കാരണം അവർക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അവർ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നിനക്കാണ് നന്ദി എന്ന് പറയും അലഹമില്ല സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോ അവർ ശുക്ര ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അവർ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകും പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അവർ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകും സന്തോഷമുണ്ടായാൽ സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അവർ ശുക്ര ചെയ്യാനും തയ്യാറാകും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പറ ഒന്നുകിൽ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമായിരിക്കും അല്ലെ സന്തോഷവും ദുഃഖവും അല്ലാതെ വേറൊരു അവസ്ഥ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഒന്നുകിൽ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം എപ്പോഴും ജനനം മുതൽ മരണം വരെ സന്തോഷം അതുണ്ടാവോ ഇല്ല ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ദുഃഖം അതുണ്ടാവോ അതുണ്ടാവില്ല 
സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും പിന്നെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ദുഃഖം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും മാറി മാറി വരും അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് നിയമത്ത് തന്നല്ലോ റബ്ബേ നിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് റബ്ബേ ഇത് നീ തന്ന നിയമത്താണ് റബ്ബേ ഇത് എന്നിങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ശുക്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷ സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ശുക്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ലോണം പൈസ കൊടുത്തു വലിയ മുതലാളിയാക്കി എങ്ങനെ ശുക്ര ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ശുക്ര ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലൊരു മുതലാളി നിയമത്തും സമ്പത്തൊക്കെ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ശുക്ര ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വരുമാനം ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നും തോട്ടത്തിലൊക്കെ നല്ല പൈസ അടക്കയും തേങ്ങയും റബ്ബറൊക്കെ ഉണ്ടായി നല്ല വരുമാനം ഉണ്ടായി എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശുക്ര ചെയ്യും നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തരാമെന്നാ പറഞ്ഞത് ശുക്ർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ തരും ഒരു ലക്ഷം കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം തരും അള്ളാഹു അടക്ക ഒരു കിൻഡലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ടണ്ണോ ഒരു ടണ്ണോ പത്ത് ടണ്ണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായി ശുക്ർ ചെയ്താൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇരുപത് ടണ്ണാവും അങ്ങനെയാണ് അടക്ക തേങ്ങ പച്ചക്കറി റബ്ബർ ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ തരാമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശുക്ര ചെയ്യുന്നത് സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചമുള്ളത് പാവങ്ങളായ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ഇസ്ലാഹിന്റെ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് ചികിത്സക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 